的风呼啸而过，我在眺望远方的波澜壮阔。飞驰的车承载着生命的重，多渴望与你心边经久战河。跋涉开山的路，苦乐奔波。就在欢笑和泪水中打磨，起起落落，捧起无悔的执着，才更让勇敢的心永不熄火。我带着你去奔赴星海，把梦的故事。人春去，秋来，也初心不改。浩哥。浩哥，别忙了，赶紧出来！给你们介绍一下啊，这位呢，徐乐怡，徐迟叔的女儿，美国读的研究生，现在呢，在国六 ECU 项目小组当个实习生。葛浩，太平叔的儿子。哦。哦，那个葛葛爷爷，就我跟你说那葛爷爷，葛爷爷的孙子。啊，你好。啊，你你好。啊，是这样，我妈呢负责国六 ECU 项目小组嘛，本来决定了一种后处理方式，可是徐乐怡呢想尝试一种新的处理方式，可是人家就一个人没有帮手，所以呢我就赶紧向她推荐了你。一开始是我把工作想简单了，认为自己理论上可以完全掌握，所以才主动提出实验新方案的，没想到真的开始以后。才发现自己的动手能力真的太差了，实在完成不了这个实验。呃，要不你还是找别人吧。嗯，嗯。干嘛呀？你说人一女孩在这人生地不熟的，你说什么也得帮帮人家，是不是？哎，说句话呀。要不别勉强了。嗯，浩哥，你跟我说你的梦想是什么来着？华气未来的总工是吧？走，上车。等一下，我跟你说一下我现在的状况吧。嗯。我大学毕业以后。连续两年报考华气研究院，可惜没有被录上。现在呢，就是一边在汽车厂工作，一边准备明年的第三次考试。所以，我不是不愿意帮你，我是担心自己的能力能否帮得上你。相信我啊，浩哥一定是能找到最好的帮手。嗯，今天我们是第一次见面。但我相信，凭你对重卡的热爱和对技术研究的那份执着，我就可以信赖你。太好了，你俩合作一定能成功。这顿面我请你啊！行行行行行，我这次回家想写一本小说。
这是我独自飘零的这二十五年，但我写不下去。娘，这大作家还有四雄的时候，说为什么呀？我无意中翻开日记本，看到的是这二十五年来，你从最初给我写信，到发短信，一直到发微信，说的都是关于我父母的生活点滴、喜怒哀乐。我把他们都记录到日记本里了。我这才发现啊，这二十五年，不是我一个人的漂流，是我带着父母去漂流，很幸福。漂流的人还有我吧？我就是那本日记本。<笑>你和长安他们，都是那本日记本。我不敢轻易翻，一翻，就是二十五年。那我希望你一定要把这本日记本保存好。要不然这二十五年记忆啊，这都没了。那要这么说的话，这本小说的名字就不能叫《独自飘零》了。嗯，那那这本书应该叫《我的青春与你有关》。错，是与你们有关。<笑>错，我怕什么呀？我情愿积极的犯错，也不愿消极的正确。笑什么呀？你现在就在积极的犯错啊！你把酱油当成醋了。嗨，哼，正因为我积极的犯错，你笑。嗯，要不换一碗吧？这还能吃吗？嗯，嗯，嗯，来来来。这一次还真得感谢太平。我们俩出去之后，他才告诉我，他竟然是两年前那个小象新能源的销售总监。你说这老小子藏了多深？哎呦，哦，小象，啊，就倒闭那个。对，我听说是因为负债过多，步子迈得太大了。三个月前吧，宣布的破产。他们那个老板姓姓杜，对，姓杜，说跑到美国去了。但是不管怎么说啊，太平。在新能源汽车的市场里，那算是行家。哪里哪里，哎呦哎呦哎呦，太平啊，你这是骄傲的是毫不谦虚啊！哎，我就喜欢看那些样子。我们两个呀，在出发的时候就决定了要去的方向，那就是咱们国内最大的港口——机场，火车枢纽站啊。因为现在这个新能源汽车的充电啊，还没有完全得到解决，电动重卡。还不能长途行驶，所以这些地方才是新能源的最佳市场。所以你们的第一站，上海自贸区码头，你们一次性就签订了五百台电动重卡的合同。哎，第一单就五百台，五百台只是我和长安实现的第一个理想。我们的梦想是，一万台、十万台的电动重卡。飞驰在全国的高速路上，这话像太平说的啊！这理想和梦想，这差距得有这么大呀！小军啊，这一天，我相信不会太远。你还别说，我这听了长安跟太平的话呀，我真的觉得这个新能源重卡的市场未来真的是巨大的。这几年啊。全国的这个重卡年销售量已经达到一百万台了，未来的三到五年，哪怕这个新能源重卡它就占百分之十，这一年也得有十万台的市场缺口啊。对，所以我真的觉得，华气的国六发动机新生产线，真的应该停建了。我们省下来这个资金，全部投到这个扩建新能源重卡的生产线上。啊，不是不支持我吗？啊，发酒发酒，我发酒我发酒我发酒，我陪陪陪，一起吧，来来来，哎，长安，哎，请原谅我的目光短浅啊，跟你这么一比啊，我呢确实是只顾着拉车不顾着看路，我现在想想啊，那天在这儿跟你说的那些话，我
，脸红。我青，正是因为你那些话，还有咱们厂职工的态度，这才是我的动力。哎，这次沈家应该支持你了。别去了，别去了。他现在正在研究院呢，啊，国六 ECU 的技术攻关，现在是最关键的事。哎，对，呃，昨天我见着他的时候呢，把你拿回来新能源车订单这个事儿，跟他说。哎，他怎么说呀？我想问你啊，你到底准备怎么解决这个资金的问题？因为我知道啊，你拿回来的这个新能源车的订单呢是两年之内分批次完成，但即便是这样，扩建新能源车生产线这个事儿也迫在眉睫了。嗯，只有暂停。发动机新生产线，才能获得足够的资金，来扩建新能源车生产线。是不是只有这一种可能？你有把握让沈夏同意吗？没把握。还有你这只孙猴子没有把握的时候啊！看来也不是无所不能。二爽，你做饭呢？爸，我跟这儿呢。你回来，来来来，给我来来来，快快快！艾闯，赶紧洗手吃饭了，一会儿我还得去研究院。对对对，快！那个，赶紧吃饭，吃完饭我开车送你去，啊！哎呀，哎呦，长城。二豆，嗯，你别说啊，你妈这个土豆丝儿做的，绝了！哎，爸，嗯，你要跟我妈说话呢，你就直接跟她说，别拉着我。去一边去。我已经向董事会写了一份报告，嗯，原定五万台柴油发动机新生产线，只留两万台产量，砍掉三万台，这样留出一部分资金，就可以给你用来扩建新能源的生产线。小强，谢谢你。这有什么谢的？这是我总工应该做的。嗯。哎呀。来。来。还有葛浩的事儿。嗯。我让他去给乐意帮忙了。嗯。再帮乐意。做后处理系统实验的事儿哟，他们俩做的怎么样？哎呦，可以说是非常简单。但是呢，俩人都毫不气馁。通过这段时间啊，我重新认识了他们俩。乐怡是一贯的优秀。哎，这葛浩呢？哎呀，爸，放心吧啊，我浩哥绝对没问题，是吧，老妈？是，是非常的优秀。我发现我以前呀、啊，还是不够了解他。我总觉得他不够自信，这语言表达能力呢也不强。但是这次工作起来啊
。我发现他的学科基础非常的好，他动手能力也很强，尤其这次跟乐怡的搭配，那简直就是优势的互补。哎，这俩孩子，我希望明年都能够成为我研究院正式的语言。有眼光。知道为什么浩哥动手能力那么强吗？嗯，你们不会真以为他就乐意待在马叔的手里场吗？告诉你们，他呀，那叫卧薪尝胆呐！我告诉你，你要学学你浩哥就好了。怎么了？我儿子怎么了？小丑，外向、活泼、太冲动；葛浩呢，内敛稳重，但是不自信。妈，嗯。你听明白啥意思没？我是希望你们两个动中有静，静中有动。哎，我希望我儿子做个文化人，给我上大学。我同意，我反对。哎呦，反对无效。明年报考。哎，嗯，张嘴。哟，咦，好吃吧？咋的？你不服啊？啊？哎呀，服了。吃饭，多吃点，太给你。哎呀，今儿这饭呐，是真的香啊我爷让我来给你送饭，葛浩，替我谢谢你爷爷。饭是我做的，不是爷爷做的。儿子，来。什么时候学会做饭的呀？奶奶去世以后。你别用这种眼神看着我，我不喜欢你这种眼神。儿子，对不起，我也不喜欢你说对不起。我也不想说对不起，我也不想这么愧疚。我曾经跟你艾叔叔说过，我不想我儿子看到他爸失败的背影。你可能看到的是一个失败的爸爸，但是我希望你也能看到一个奋斗的爸爸。太凉了，快吃吧。哎，哎
，儿子，确实比你爷爷做的好吃一点点。别得意啊，比你奶奶还差一点点我们华七自主研发的国六发动机的柴油重卡，经过三轮测试，尾气排放完全符合国六标准。各位，咱们华七。为上海自贸区码头设计的新能源重卡，已经经过了严格的性能测试，首批交付一百台，就在今天，全部开向上海。还有一项特别的内容，由咱们华汽自主研发的第一辆无人驾驶重卡，就在今天第一次正式亮相。呼啸而过，我在眺望远方的波澜壮阔。飞驰的车承载着生命的重，多渴望与你心边经久山河。跋涉开山的路，苦乐奔波，理想就在幻想。和泪水中打磨，起起落落，捧起无悔的执着，才更让勇敢的心永不熄火。我带着你去奔赴星海，把梦的故事。喂，你好。哎，哦，董事长。哎哎哎，好。哎，我现在过来啊。哎，一会儿见。哎，赖长啊，哎，哎，你干嘛去？这不董事长给我打电话吗？说要找我谈谈心。你笑啥？董事长
，年底不是退了吗？你应该知道，他找你什么事儿吧？哟，回来了！哎，饭做好喽，真香啊！来，快吃饭。哎呦，做了我最爱吃的排骨。嗯，做的全是你爱吃的。哎，说说吧，怎么样？嗯，董事长跟我说呀、啊，这上级组织部正在对我跟徐迟进行考察，他呢？推荐的人是我。哎，那你怎么想的？那你怎么想的？作为妻子呢，我当然希望你成为董事长。这是我们家的骄傲，也是我们俩的骄傲。作为华西的总工程师来说呢，我也同样希望你成为董事长。这是我们华西的骄傲。其实我这辈子最骄傲的事，就是我有一个陪我奋斗了半生的妻子啊，小夏。骄傲啊，有的时候会让人进步的。那我也骄傲的问一句，你是怎么想的？我呀，经常在想，我应该在什么位置？不管你在什么位置。值得我骄傲。葛叔啊，我今儿终于尝到了这幸福的滋味啊！哎呀，你现在这个样子啊，让我想到了三十多年前。刚退伍，要求进厂时候的样子。那个时候我看到了你，有一颗沸腾的心。这颗沸腾的心啊，我今儿又看到了。葛叔，我今年都五十三岁了，我还能沸腾？你是激流勇退。为了更好的沸腾，不是吗？是啊，我退下来，就是为了回到我最初的模样。我沸腾，就是为了让咱华气不熄火。那怎样才能让咱华气不熄火啊？<笑>每个人都找准自己的位置，让知识储备更多的人。让技术能力更强的人，让具备创新思维的人，让具有战略眼光的人，来手握住咱们华气的方向盘。那你的方向盘呢？我要让那些领着华气奔跑的人，生活充满幸福的滋味。我要接过我妈手里的那柄大勺，去咱们后勤保障服务中心当总经理。我记着那会儿，在食堂里看见我妈手里握着这柄大勺啊，给每个工人的饭盒里都盛上这红彤彤、油滋滋的红烧肉。哎呀，那工人一个个高兴极了。那一张张笑脸，我一直都记得。这种幸福的滋味啊，可
不仅仅是红烧肉的滋味了。葛叔，您说的没错啊。我要关心的，是咱华气人吃什么、穿什么、去哪里、住哪里，我要实实在在,在的去感受它。我希望华气永远是沸腾的，生活永远是幸福的。敬你一杯，为五十三岁依然能够找到人生价值的。沸腾的你，为花期，干杯！听沈夏说，他妈妈前两天又住院了，去年八十就做过一次大手术了。这次听说是中了点小风，道都走不动了。这秀艳啊，她一个人在湖南待着，身边也没个子女照顾，是让人不放心。这些年，沈夏都拜托他表姐照顾他妈妈，他那个表姐今年也快六十了，自己家里事儿多，确实有点力不从心。这沈夏和长安工作这么忙。也不可能经常去照顾呀，咱们得想个办法解决这个问题。咱有啥办法呀？说来说去啊，这事儿赖我呀。当年没把庄华给保护好，咱们华旗啊，欠他们沈家的太多了。老艾，我觉着，无论如何，这次。要让长安把秀燕接回来。长安他们两口子每次去，都说要把老太太给接回来。我这个老亲家母，你们还不知道吗？那倔得很，坚决不回来。哎呀，他心里这个结呀，就一直没解开。这咱都多大岁数了？这结还解不开呀、啊？那再解不开就没机会解了，还还还往那头带去呀、啊？老何说的对呀、啊，现在再不解开，什么时候解开呀、啊？我看呐，不行，咱们就去一趟。啊，我给他当面负荆请罪，到那个时候，不不不，不管他同意不同意，就就直接给他解过来。师兄，你这个主意好。长安肯定没时间去，咱们这老哥几个有的是时间呐。咱们去一趟，怎么样？我看中，呃，我呃，马上就去安排车。哎，长城，要不咱们明天就出发。哟，哼，哎，恭喜啊！成为了华旗的董事长，这不是我想看到的，哎，这是我想看到的。和你相处三十三年，你总是做出一件又一件。出乎意料的决定，我从来都不意外。可你这次的决定，我很意外。我和你相处了三十三年
，我所有做出让你出乎意料的决定，无论对与错，时间都已经证明了。这次之所以让你意外，是因为还没有经过时间的检验。谢谢你的信任，你值得信任。哎哎哎！干什么呀？啊，别那么肉麻！白茶，你能不能别动不动就动手？难道部队长花那么大力气培养你这种废物吗？你说谁呀、啊？我跟徐迟呢，并不是敌人，是同舟共济的战友，是让华气这艘巨轮。开得更稳，走得更远。为了这个共同的目标，我们应该相信彼此，并肩作战，同生死，共进退。艾长安说的没错，样车的确出了问题，而且经过我们的检测，已经确定了核心问题所在。我知道，这再好的钢笔。也赶不上你爷爷送你那只，不过，这是我的心意，算是我对你的道歉，还有感激。海长安，我为我的无知向你道歉。那我也为当初接你们时的莽撞道个歉。华气这三年，年年亏损，处在濒临倒闭的边缘。你能不能帮帮华气，给华气出出主意？太长，说真话，也是一种感情。所有有关于华气现状的任何事情，大大小小，事无巨细，我都要知道。这绝对没问题。你要是想了解销售这一块啊，我来给你解答。谢总，多亏了你这次牵线搭桥。如果这次合作成功，就会像葛厂长说的，华气有了实力，拿到更多的订单，到时候大家伙幸福指数就会更高，红烧肉就会一碗一碗一直吃下去了。快求其位。作战模块即将接受检阅，加油！看，无人作战第一团队领队是。咱们华西的军生来了。等着你设计出更酷的汽车呢啊！葛助攻，加油儿子，没问题。恭喜你啊，放弃赛车，考进北京理工大学了。哎，那是我爸说的话。这个呀，叫动中有静，静中有动，是老爸。哎，烧个刃，你儿子嘞？我，我儿子呀。耳畔凛冽的风，呼啸而过。我在眺望远方的波澜壮阔。飞驰的车，承载着生命的重
，多渴望与你心边，静就然后。跋涉开山的路，苦的奔波，理想就在欢笑和泪水中打磨，起起落落。捧起无悔的执着，才更让勇敢的心永不熄火。我带着你去奔赴星海，把梦的故事讲出给花。何帅客，多帅呀、啊！你不觉得开着房车奔向草原的我们更帅吗？<笑>出来了啊！不用出来了，我儿子何帅哥出来第二次了。好、啊、样、啊啊啊啊啊、的！帅哥啊，也是咱华西的骄傲。不小子，老何，你的孙子驾驶新车驶过天安门广场，这荣誉可了不得。了不得，你孙子了不得。啊，我孙子，我孙子。哎呀，帅客啊啊，骄傲啊！小七啊，你跟那帅客，多像长安当兵的时候啊！是，很像。妈。哎。<笑>你们俩聊什么呢？为你们骄傲。